Eu sou Amanda Aldaves e vamos falar sobre o Planejamento e Controle Orçamentário, o módulo PCO do Proteus. Então, vamos explicar o que é o conceito do controle, a utilização e os principais parâmetros e tabelas. Então, o que é o PCO? É um conjunto de planos e políticas que a empresa estabelece para a administração conhecer melhor os resultados da empresa e traça planos para que os resultados sejam alcançados. E isso a gente está sempre falando em termos de orçamento. Então, quanto de dinheiro eu vou disponibilizar para cada é, estrutura que eu construí e quanto de dinheiro eu vou poder consumir dessa estrutura. Tá? E quais são os principais parâmetros aqui dentro? PCO Int, que habilita a integração dos, das informações com o PCO, então é através, se ele estiver desligado, eu não trago nenhuma informação para dentro do PCO, então para eu trazer, eu tenho que habilitar esse parâmetro. O PCO Sync, que sincroniza a conta orçamentária com o plano de contas da contabilidade, então eu escolho como que eu quero trabalhar, se eu quero ter contas específicas para o PCO ou se eu vou trabalhar com o plano de contas ou centro de custos da contabilidade. Normalmente, o mais usual é usar o plano de contas da contabilidade. O PCO SDCT, ele habilita o controle de saldo por contingência. Já vamos entender um pouco desse conceito, mas o controle de contingência é quando eu preciso de um saldo maior do que aquele que foi disponibilizado a princípio, do que eu estava já orçado. PCO EMCT, indica se eu preciso mandar um e-mail no momento da solicitação de, de contingência ou na hora da liberar ou cancelar essa contingência. Então, quando eu preciso usar um saldo a maior do que eu havia previsto, eu preciso comunicar alguém para aprovar esse saldo. Então, eu coloco aqui se eu habilito esse e-mail ou não. E o PCO CTGP habilita a utilização de senha no processo de contingência. Para que, que serve isso? Porque se um usuário solicita a senha, ele vai, é, solicita uma contingência, ele vai ter uma senha que só ele vai conhecer. Então, se eu tiver outro usuário usando para o mesmo estrutura, aquele saldo, se ele não tiver a senha, ele não, consegui, não consegue usar. Então, se eu não tenho esse problema de mais de um usuário fazendo o mesmo processo, não preciso de senha. Mas, normalmente, se eu tenho mais de um usuário, para que não haja conflito de um usuário usar o saldo de outro, para outra finalidade, eu coloco essa senha para que tenha esse controle. E as principais tabelas? Né? A tabela AKD é a principal aqui do nosso módulo, que é de movimentos. Então, tudo que acontece de movimento, de integração, de consumo de saldo, de contingência, é gravado nessa tabela. Tabelas AK1, 2, 3 e W são as estruturas da planilha orçamentária, que é onde vai colocar o nosso orçamento inicial. AK5, contas orçamentárias. AK6, classe orçamentária. AL1, 3 e 4, configuração dos cubos. Eu já vou falar também para a gente entender o que é um cubo gerencial. AL2, os tipos de saldo. LI e a LJ contingência, a LL e a LM, os grupos e limite de aprovação. Essas são as principais características aqui que a gente precisa entender de estrutura dele, de cadastros e tudo mais, e nos próximos vídeos teremos mais informações. Até lá!